welcome back to my channel again. Today I'm going to share with you guys a review of a product that has been given to me. Kung nakita nyo na yung haul video ko, alam nyo na kung sinong nagbigay ng product na ito. And I will be reviewing this Revlon Ultimate All-in-One Mascara. And yes, ito siya. And I don't know how much is this kasi actually hindi ako bumibili ng mascara ko. Talagang binibigay lang sa akin. And I will be reading with you guys the claims of this product. And it says... High impact formula delivers the ultimate five benefits in one. And it says volume, length, definition, lift, rich, intense color. So, for your information, guys, hindi talaga ako nag curl ng lashes ko. Nagdilagay lang ako ng mascara ko kasi I'm not into curling my lashes kasi parang wala, natatakot lang ako. Although, alam ko na mag curl, pero parang hassle din nagdag pa sa routine. So, I'll just put the mascara. So, now hindi ako mag mag-curl ng lashes ko para talaga makita natin kung magbibigay siya ng lift and volume and length. So, right now, um, wala pa akong mascara na nakalagay ng mga liner ko lang. Yung mga yan. So, I will be showing with you guys now how I will apply this mascara on my lashes. So, let's see. Ayun, nakapag-apply na ako ng mascara ko and the only one thing na napansin ko dito sa mascara na to while applying is hindi ako masyadong comfortable dito sa packaging. I mean, the packaging is really great. Matte siya, ito, tapos ito, glossy siya. But then, kapag hinahawakan ko siya, kasi I'm, I'm the type of person na kapag one coat ng ganyan, parang binabaliktad ko to para sa susunod na coat ko siya, hindi siya ganun kadaling iikot-ikot kasi may, may ano to, may corner siya dito, parang may edge siya dito. So, doon ako masyadong, hindi ako masyadong comfortable and hindi kasi siya round. So, ayun, medyo mahirap para sa akin para iikot siya. And then, yung, yung product niya, the formula, is really creamy siya. So, parang madali lang talaga siyang i-apply. But then, the brushes. As you can see in the brushes, hindi siya ganun kahahaba yung mga, yung mga brushes niya. So, I mean, maybe that is really the reason para maging ganun yung effect para dun sa mga lashes. But then, hindi ko kasi masyadong nafe-feel na gumagano na siya. O, di ba? And like, sa mga haba yung brushes, mas feel mo talaga yung pag apply ng mascara. But then, the, it did really great. But let's see kung gaano siya katakal dito sa eyes ko. So, yeah. It's already 8.13am and I will be back for another update kung anong mangyayari dito sa lashes natin. So, yeah. Hey guys, so it's already 12.28 in the afternoon and eto na siya. Eto na yung <laughs> pinagpawisan na ako and all that. Pero hindi naman masyadong pinagpawisan. Pero at least kita nyo naman hanggang ngayon na pinagpawisan pa naman ako. So, eto na yung aking mascara. So far, hindi pa naman siya nag-transfer sa aking, um, I mean, lower area na eyes ko. So, yun lang naman ang habol ko. And then the lift still okay. Kitang-kita pa naman, meron pa namang volume and length. And na-lift pa naman niya yung aking lashes. So, let's see later on kung ano pang mangyayari. So, stick around. Hey guys, for my final update, so it's already 12.48 in the afternoon and yes, ito yung lashes ko. Ang napansin ko lang dito kasi um, medyo na-smudge ko siya. So, medyo nag-transfer lang ng konting-konti naman. Very minimal lang naman siya dito sa aking uh, lower area ng eyes ko. Pero hindi siya masyadong anatad sa video kasi I think na ano siya ng light. Flash niya yung light niya. So, yes. So, maganda pa rin naman. Nandyan pa rin naman yung volume, yung length, tsaka yung lift niya. Nandyan pa rin naman. Let's go to my final review. 
So for my final review of this product, let's start with the packaging. The packaging is really nice kasi ito siya matte siya tapos ito glossy. Yun nga lang yung sabi ko nga kanina, nung una medyo nahirapan ako kasi hindi ko siya ma-turn ng ganyan-ganyan kasi syempre merong edges dito niya. Ayan, may corner kasi siya and then the wand, sakto lang yung length ng wand niya. Yung, pero the brushes, tsaka medyo flexible tong ano niya dito sa may parts siya ng brush brush niya but the bristles of the brush is really really short na parang hindi ko na feel na nagalagay ako ng mascara but maybe that is really the structure of the brush na para sa claims ng na ano na to ng product na to and then the claims na sabi dito yung volume yung length definition lift and color na rich naman niya so far so yung volume niya very napakapal talaga niya yung aking mga maninipis na eyelashes and then the volume kita niyo naman meron nga naman talaga the length tap napahaba naman niya and yung lift talaga di ba sabi ko nga hindi ako nag-prefer ng lashes ko meron talaga siya na lift talaga niya na angat talaga niya yung aking lashes and then rich and intense yung color niya so saktong sakto to kasi yung kapag gusto mo talaga niyang dramatic eye you can use this together with your fake lashes or if you're not comfortable in wearing fake lashes you can just use it alone kasi nalilift naman na niya maganda na siya so so far for this product i will give it 9 over 10 kasi maganda naman yung performance niya nagtagal din naman sa akin hopefully lang meron silang waterproof na ganito i guess meron kasi may nakita ako sa magazine na may green din sila nag green yung top niya na ganito. So, yes! That's my review for this product and I hope you enjoyed or you learned something for this product before buying. Sana makita nyo muna kung ano yung mga downsides nito or maganda naman siya. So, 9 over 10 nga naman yung aking score. So, I'll see you guys in my next video and if you have a Facebook and Instagram account, you can follow me at Joy of Me and I'll see you again. Bye!